we're going to repot this Maranta Kertuviana. So, i repot natin siya kasi medyo soggy yung soil niya. Gusto ko siyang ilipat dito sa, sa ceramic pots. Kasi, itong ceramic ceramic What the? So, itong ceramic pots na to is meron na po siyang sahuran ng water. So, hindi ko na kailangan gumamit ng um, pebble trains. So, kung wala kayong nitong klaseng pots, pwede po kayong gumamit ng pebble tray na sahura ng inyong mga pots. Para po, uh, maritain po yung humidity na kailangan po ng mga kalateya. Kasi ito po mga kalateya na to, medyo maselan sila sa iba. Uh, maselan silang alagaan. Kasi mas gusto nila yung humid na surroundings. Mas gusto nila yung humid na air, na atmosphere. So, kung wala kayong ganitong klaseng pot, gumamit kayo ng pebble tray. So, tray, lagyan nyo lang po ng mga bato, ng mga pebbles. Okay, ganun lang po kasi yung yun. Moving on. Um, uh, so, ito pong um, Kalatea Kertsoviana or tawag ng iba is Kalatea, Kalatea Rabbit's Foot. Um, eh, ito pong foliage niya is matanganda po kasi po um, para siyang green. Hindi siyang parang green. Green talaga siya. green green foliage na meron siyang mga may mga veins siya dito oh nakikita niyo meron siyang mga veins tapos in between sa mga veins niya may mga dark green pa na ano na pattern di ba ang ganda niya so let's go at uh, ipat natin tong akin uh, kalatea rabbit's foot or kalatea cochineal cochineal so ang gamit ko po is loose soil. Once again, ang gamit po natin is loose soil. Kasi ayaw po nila ng um, ayaw po ng mga kalatea o ng mga prayer plant na masyadong clay, clayish or muddy kanilang soil mixture. Gusto nila yung loose, loose soil, loom soil. So itong pong ginagamit ko is as soon as while gumagamit ako ng garden soil mix with basal plus um garden soil mix. Yan. Press nyo lang po para wala pong mga air pockets sa loob. At gumagamit din po ako ng ito sa akin lang ha, disclaimer ha, sa akin lang to. Gumagamit po ako ng mga fertilizer na organic, kagaya po ng tanginang kambing. Man! Kaudang, pero mga dry na po siya. Kailangan po naka-dry na siya. Yan. Hinahalo ko lang siya dyan. Press ko lang dyan. Ang ganito. And then, put some more soil para i-cover yung mga fertilizer natin. And then, after that, kukunin na po natin itong ating uh, kalatea. Kita nyo, ang ganda-ganda ng kanyang root system. Napaka-healthy ng root system. So, hindi ko nakukunin yung hindi ko nakukunin yung ibang soil niya dito para hindi siya, hindi ko ma-disturb yung mga roots niya. Kasi, uh, yung iba kasi tina tinatanggal pa yung mga lupa. So, yung iba, tinatanggal pa nila yung mga lupa, yung soil. Next, tinatanggal nila nilinis-linis nila. So, ako, hindi ko natatanggalin. Kasi nga, ayokong, ayokong magalaw ko yung roots niya. Dahil mukha naman siyang maganda. Maganda yung pagkakagrow ng roots niya. So, ililipat ko na lang siya directly dun sa pots. Ayan. Like so. Medyo ba? Medyo ba? Nakaglabs ako kasi hindi pa ako nakakumupit ng kuko. So, ayokong dumikit-dikit yung mga lupa dun sa nails ko. Dahil yung girls. So, yan. So, ipipit ko na lang siya dyan. May dyan ko ng konting fertilizer kasi nga tinanggal ko yung ibang lupa. Ayan. Okay. 
fresh fresh nyo lang Tapos, linisin nyo na rin yung mga dead leaves niya. Tanggalin nyo na rin yung mga dead leaves niya dyan. Alam nyo po, tag-ulan dito sa amin, napaka-ulan. Kaya yung halaman ko sa labas na po. Bahana. Nilipat namin yung mga pasudan sa gilid. Kasi napaka... Napaka-dami lang po ng tubig ng pots. Sa lab ng pots baka malinis sila. So, yan. Linisin nyo rin siya para magandang tignan. Bawal ko na siya. Ito nga po palang um, Kalatea Rabbit Scoot. Mapapansin nyo. Vine siya. Vine. Kagaya rin siya ng Kalatea Maranta. Tsaka Kalatea Maranta Lemon Lime. So, humahaba siya. mahaba po siya. So, pwede yung gawin is kung magpapropagate kayo. Gusto yung magbigosyo. Putulan nyo lang po siya yung sa mga nodes niya. Makikita nyo yung mga ganito. Yan. Yung nodes niya dyan. Pwede nyo po yan putulan. Yan, ito po. Tapos mag-grow po dyan yung mga bagong roots propagate nyo. Ako, dalawang, pa, two ways ako nagpo-propagate. One is water propagation and then soil propagation. So, itong ginagawa natin is soil propagation. So, ito po yung meron ako akong kinat na dalawang stem at pinapagit ko po siya sa water. So, semi-hydro po yung ginawa ko. Um, naglagay din po ako ng leka and then water. Ang gagamitin nyo nga po palang water, you have to, you always have to remember na you can only use rain water, distilled water, o yung mga water na unchlorinated. Pwede naman po yung sa tap water, pero Um, lagay nyo muna siya sa container ng siguro mga one day, mga, mga 24 hours, bago nyo siya ipandilig sa mga kalatayan nyo. Kasi maselan po sila. Ayaw nila ng chlorinated water. So, ito. So, as you can see, ito pong pinagpotulan ko. Meron na siyang mga maliliit na roots. Ayan po. May maliliit na roots na siya dyan. Kung nakikita nyo, hindi nakikita, medyo malami. Kasi siya nakasi, cellphone na yung gamit ko eh. So, pero meron siyang maliliit na roots. So, I think the chances na mabuhay to in water propagation is almost 100%. So, i-ano ko po kayo, i-update ko na lang po kayo sa update. <laughs> yeah, update ko na lang kayo kung ano nangyari dito sa pinopagate natin. Water and true soil propagation. Ayan. So, ito pong ginagamit ko is leka and um, rainwater. Ito, so, yun. Maulan ngayon, so marami kami na inbak na rainwater. So, ito po. And then, ilalagay nyo lang po ito sa part na medyo uh, partly naaarawan lang. Medium, medium to low light. Ayan. Kasi, maselan din yung mga leaves nila eh. Ayaw nila ng direct sunlight na nainitan kasi prone po sila sa uh, leaf burn. Ganyan din po itong nasa soil, soil propagation na ginawa natin. Ayaw naman nila ng sobrang soggy yung lupa nila. Gusto nila moist lang. Kasi prone din sila sa root rot. 
So, kung ano yung alaga na ginagawa niya sa ibang kalatirin niya, ganun na ganun din. So, sa inyong Maranta Perchodiana. So, tapos na tayo. So, ako nilalagyan ko na, lagyan ko na lang siya dito ng, kasi meron pa akong natirang leka balls. So, ilagay ko na lang siya dito sa ibabaw niya. Para hindi siya tutubuan ng mga damo-damo. Sometimes kasi, tinutubuan ng mga damo-damo yun. Yan, that's it. Tapos na tayo. Here's the finished product. Ang mga damo-damo. So, ito pa ang ating Palatea Cochoviana Palatea Rabbit Scoop. Happy Matthew! Thank you for watching. Don't forget to like and subscribe. And pakishare na rin po ang aking mga videos. At, ah, hit the like and um, bell button para po ma-update po kayo sa mga bago ko pang mga videos. Lalo na po yung mga um, progress ng mga na-propagate natin ibang pangkalanan. Thank you! God bless!